Was geht ab, meine Herren? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir nach Amsterdam gekommen und werden euch hier im Red Light District zeigen, was hier abgeht. Ich bin hier mit meinem Bruder Greasy Stacks. What up, Big Dog? What's up, Bro? Yeah, man, we're here. Das ist unser Guide heute. Welcome, people. I go by the name of Greasy Stacks. My big guy already told you guys. It's a pleasure, by the way, to be here with my big guy. Straight out of Amsterdam, by the way. Red Light District. I'm gonna show you guys around a little. You know, I live here my whole life as well. Amsterdam City Boy. The people that see me, they already know. I'm original from South America. We're gonna talk a little bit about the Red Light District. What's happening here, because you know, in every country, this happening, man. And this is the city of This is the city where all the people come in when they arrive to Amsterdam. Das hier ist Nick. Er ist jemand, der hier auch arbeitet, uns auch ein bisschen was erzählen wird über den District, was hier passiert. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß mit diesem Video. Wir sehen uns gleich wieder. How old is this place? 55 years old. I, get, I, I remember you mentioned it's like yeah. the oldest yeah. peep show in yeah. the world or in yeah. Europe? Now Europe. Because Europe. we have uh, uh, Antwerpen, yeah. we have Vienna yeah. and we have England. Ja. Yeah. Und äh, du gehst hier in das Separé und schmeißt Geld rein und dann kannst du praktisch durch die Glasscheibe eine Live-Frau sehen, die für dich tanzt. Oder hier vorne gehst du Video gucken. Ja? So funktioniert das Ganze. A lot of happening yeah. in the before Corona time and after What's the nationality you have to put out the most? Uh, British? No, 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 no. The German guys, <laughs> really. Yeah, yeah Dutch guys, be, yes, yeah. because they laugh eh? yes. when I do this. Yeah. And uh, Spanish, French, because they don't know any English. Yeah. Yeah. Uh, Russian guys. Oh, yeah. um, no. But mostly Germans the most? Mostly Germans. Also, Deutschen, benehmt euch hier besser auf jeden yeah, Fall. Ja, der hat gerade gesagt, wir sind hier die, die am meisten rausgeschmissen werden. Also, ja, ja. Ja, äh, ne? Muss man was schimpfen mit euch. Dieses Video und meine Arbeit wird supported von der Firma Messermax. Wie du mit Sicherheit weißt, bin ich leidenschaftlich gerne im Wald unterwegs und ich brauche immer einen starken Partner, der mich mit den entsprechenden Tools versorgt. Messermax hat ständig 2000 Messer am Lager, die sie noch am selben Tag zu dir versenden. Also, wenn du mich, meine Arbeit, dieses Video supporten möchtest, dann schau doch mal auf der Seite von Messermax vorbei. Ich wähle meine Kooperationspartner sehr bestimmt aus und kann euch dieses familiäre und zuverlässige Unternehmen nur ans Herz legen. Und hier vorne könnt ihr was Interessantes sehen. Du kannst mal einmal zoomen. Das da vorne ist nicht die Polizei. Das ist sozusagen der Ordnungsamt. Ja. Yeah. They, they, they look in for everything yeah. to be clean. Yeah, they're more from the street, you know. They can also cuff people, by the way. Oh, okay. They're not cops, but they're almost cops. Oh. <lacht> das Schöne ist halt, weil wir mit Greasy rumlaufen können, ist, dass Greasy halt auch alle Leute kennt, wie hier unseren Bekannten Nick zum Beispiel. So bekommen wir natürlich auch alles sozusagen in erster Hand zu sehen. Jeder kennt sich auch hier. Wenn man hier unterwegs ist, um, auf der Straße ist ein bisschen anderer Vibe auch. Die Leute sind wirklich hier mehr untereinander. Es gibt nicht ganz so viel Konkurrenz. Man zeigt sich gegenüber mehr Respekt. Das ist eigentlich ein schöner Vibe, um das zu sehen auf jeden Fall. Excalibur ist auch bekannt. Ihr kennt ja sicherlich meinen Kanal, wir sind hier immer frei von Farben und wie auch immer, aber es ist natürlich ein weltweit agierender, bekannter Motorradclub, dem das alles hier gehört und äh, man fühlt sich auch gut, wenn man hier als Gast nett empfangen wird. Alles sehr cool, alles sehr schön, macht auf jeden Fall Spaß. Das Tattoo Studio, ich glaube, das gehört immer auch in Amsterdam dazu, right? Tattoo Studio is in the Red Light District, that's like, that's like coffee shops, you find them everywhere. Uh -huh. Every corner, Casa Rosso. Yeah. You're gonna see it later as well that they also have strip club, you know, peep show. Yeah. Also, wenn ihr Tattoo machen wollt, kommt mal rein. Nicht nur bei mir, könnt auch hier hingehen, könnt auf jeden Fall vertrauen. Ja. Er hat schon gerade gesagt, alle Leute, die hier draußen stehen, äh, bringen 500 Jahre Knast mit sich. Alle hängen hier rum. <lacht> so as you can see, guys, you know. Ja, yeah, das sind die Leute hier. Sie haben die Plätze auch. Wir sind alle verbunden. Ja, die Verbindung ist wunderbar. Ich mag es. Alle sind verbunden. Alle sind respektvoll. Niemand versucht, die Kacke der anderen Person zu nehmen. Remember that. Mm -hmm. Das sind die typischen Windows. Wir werden noch ein paar mehr sehen, ich denke. Und ja, einige von ihnen müssen noch anfangen, weißt du? Sie haben verschiedene Schiffs. Ich denke, die Leute werden sehen in der Nacht. Ja, normalerweise haben sie. Das ist in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es das gleiche hier ist, aber ich denke, sie haben einen Tagschiff und einen Nachtschiff. Ja, ja, sie haben. Mm -hmm. You know, and they, they just work how they prefer it. Exactly. Some like uh, to start early. Yeah. You know? Yeah. Some people don't want to be uh, 
yeah. between the busy people, the drunk people in the night because they really go hard out here. Yeah, yeah. This is Moulin Rouge. Very, very bekannt and legendary. We're talking about love making for money, we're yes. talking about yeah, different Ubers. type of supply. Yeah, everything is here. You know, uh, is everything is there. Is there the is heart of the city. Is there also like incidents happening? You know, where there's drunk people, where there's hookers, where there's no, yeah, yeah. where there's a lot of cops, you already know that incidents are here. Yeah. And yeah, that's definitely right here. There are a lot of things happening, by the way. RIP to the guys, uh, everybody that knows somebody on this district, because I know. Uh, People know that it's also hard out here. It's a sad thing, man. That was right here in the street when we passed this uh, bar. Yeah. It happened in this street, man. So uh, cool. Even uh, people that work there came in fourth. There's a lot of people selling out here as well, you mm. know? People doing things, you know? Yeah. I told you already, this is the meeting point of the city. Yeah. Everybody's walking here, so uh, crazy people walking here as well. Yeah. I was also passing by here in the street anyway. Yeah. And where did it happen? It was very busy. It was happening here, right here in the street. Right? And, yeah. Or the guy pulled a big knife out of nowhere, a long one, you know? And that guy, uh, yeah, he died also, man. Or I beat to the guy. Dadurch, dass hier so viele Menschen aus verschiedensten Nationalitäten ähm, zusammenkommen, gibt es natürlich auch immer Konflikte sozusagen zwischen den Einheimischen und äh, den Leuten, die hier arbeiten oder leben oder auf der Straße unterwegs sind oder wie auch immer. Ähm, aber äh, es gibt natürlich auch gewisse Konflikte, wie das eine, was wir gerade schon erzählt haben, äh, was dann passiert äh, untereinander mit den Leuten. Grisi selber hat gesagt, er war zum Glück immer so, dass er immer positive Energie hat, sich mit den Leuten gut versteht. Das haben wir auch gerade schon gesehen, auch wie wir uns mit den ganzen Leuten verstehen, ähm, dass, man, dass man dann entsprechend keine Probleme hat. Und das finde ich eigentlich sehr schön und positiv auch hier. Und äh, jetzt gehen wir weiter und zeigen euch weitere Ecken. Das hier ist also der nächste legendäre Place, Bulldog. Since I was here the first time, mm -hmm. it feels like for me, Bulldog is buying all the houses and making yeah. even more coffee shops yeah, from here to yeah. here. Yeah, they got a hotel, That's crazy, they got a know? bar separate, yeah. they got a shop and drink as well. Und, um, da vorne ist noch das Greenhouse und er hat gesagt, er selber hat hier zum Beispiel auch schon mit Exhibit zum Beispiel geraucht, äh, Lil Wayne getroffen, viele Leute hier getroffen, weil wenn man hier viel unterwegs ist, dann trifft man entsprechend auch viele Leute und er kennt ja hier viele Leute und ist entsprechend in den ganzen Etablissements unterwegs und trifft dann auch entsprechend so, solche bekannten Leute wie Exhibit, die ich auch schon mal getroffen habe, also sehr cool. Und kommt, jetzt gehen wir weiter. Also man sieht das ja hier, die Leute laufen vorbei, äh, Männer und Frauen, äh, jeder geht mal so ein bisschen entertainmentmäßig äh, sich hier die Damen, die hier arbeiten, angucken und ich habe ihn gefragt, wie ist das so äh, für dich oder für andere, wenn man hier aufwächst, ist das ganz normal, dass man automatisch auch offener ist, weil man das die ganze Zeit sieht. Er hat gesagt, ja, ähm, es kommt natürlich darauf an, wo man herkommt, auch äh, äh, zum Beispiel seine Kultur, sagt er, seine Leute zum Beispiel aus Surinam versuchen die Kinder ein bisschen da wegzubekommen. Ich habe ihn natürlich aber auch gefragt, wie sieht das aus, äh, sind deine Landsleute auch viel hier involviert, zum Beispiel in das Rotlicht? Hat er gesagt, ja natürlich, auf jeden Fall, allgemein Leute aus unserer Ecke, Surinam, äh, Dominikanische Republik oder wie auch immer, die haben natürlich auch hier viel ihre Hände im Spiel. Also es sind schon viele unterschiedliche Interessensgruppen, die auch hier praktisch aktiv sind. Okay, let's, let's, let's take another little walk. Yes, the alley. And, uh, uh, this is also an alley where you have the, uh, the hookers inside. Laufhaus. Das, was ihr hier seht, wir werden jetzt nicht weit reinfilmen, um nicht respektlos zu sein, aber hier ist eines der wenigen Laufhäuser, was ihr hier finden könnt in Amsterdam. Ansonsten passiert das meiste ja, wie man sieht, hier hinter den Scheiben. Ja, die Frauen mieten sich hier in verschiedenen Schichten ein und ähm, sind praktisch in verschiedenen Schichten hier am Arbeiten. Hier passiert das auch, aber du hast sozusagen eigentlich immer diese Fenster. Und hier vorne hast du wirklich mal ein Laufhaus, ne? das gibt es hier ganz selten. How many of these houses you have? I just wanted to say it, we okay. have a little extra. Yeah. Here, like this little left hand set, this little oh, bar, okay. bar. Yeah. This one we really like to have. Connect yeah. to come inside. Oh, I see. As you can see, you see the times. We yeah. start at 8 in the night. Yeah. This is if you want to have fun in the night. Yeah, this is the entrance, you come inside here, you can get a lap dance. Okay. You can whatever, you can play <laughs> even. So, yeah, that's uh, the La Via Rose Bar. I see you guys. Thank me later. Welcome to Amsterdam. <laughs> Walking here with no bra. No, no bra, bro. That shit is happening out here. <laughs> I tell you guys, I don't want to say too much what I did here, but we did crazy stuff out here. <laughs> so the police happening. surveillance is all over is all over the place. Uh, you have them in different corners. Yeah. Some of them have different types of 
uh, stuff that they can do because some of them even have face uh, scan, you know? Face scan, yeah, yeah. yeah. yeah some yeah. is just normal cameras, but as you yeah. can see, this one is just turning 360. Yeah, yeah. So yeah. he can also follow you as well. Yeah, yeah, I see. And uh, yeah, there's a lot of eyes out here. Prostitution uh, Information Center. Oh. For all the information for the oh, tourists, you know? Those? The rent, the bro. Rent. Those are the ones that make the most money most because money. they get funded by the city government. Ich habe gerade eine lustige Geschichte erzählt, zum Beispiel damals in Dortmund hinter Hornbach, falls ihr das noch kennt. Ähm, da war auch so ein Beratungsbüro und als sie gesagt haben, die machen hinter Hornbach zu, ähm, haben sich die Damen, die hier gearbeitet haben in der Beratungsstelle, äh, entsprechend verkleidet, damit sie so aussehen, als wären sie welche, die dort an der Straße arbeiten und haben protestiert, dass nicht zugemacht wird, weil diese Beratungsstellen sehr viel Geld von der Stadt bekommen. You look healthy, but you see, the healthier they look out here in Amsterdam, you know, still you got a lot of homeless people. There was one as well, you know. Oh, yeah, I see. So, yeah. you got them a lot out here, bro. Yeah, this is also the alley here with all the stores, all the bars, yeah. all the streets. Uh, this is one of my old bars, you know, I was chilling always, by the way, the smoking bull. This one with the bull? Yeah, with the bull. Oh, smoking bull. Yeah. My people that know, they know. Yeah. It's still the making when it always happening. Yeah, yeah, yeah. Stay, yeah. Stay, stay. Long time, Papa. No, but it's not. It's not. It's not. Super powerful active creative energy is one of them. Alright, enjoy the vlog. Lesson, bro, thank you. Later we're gonna. Yeah, talk, bro. Love of love. Yeah. You see a lot of creative people out here. Yeah, They're doing stuff as well. Yeah. Shout out to my, my guy over there. We're going way back. Yeah, hey, Cannibal Royale! Cannibal <laughs> Royale, man. Hey, here you can eat the nice steak, eh? I see they're renovating the best place. Best steak in town. With the best steak in town, Cannibal Royale. You better get that, recognize that. <laughs> you don't know. Also, eigentlich auf wenigen Fußmetern kann man viele Sinnes- und Körpergelüste befriedigen. Bro. Bro, one question. Mm. The nuns in the red light district. Yeah, you see it, man. Everybody's here, as I told you already, man. <laughs> Warum hat der Vatikan das gemacht, hier seine Nonnen hier im Rotlichtdistrikt ein Hotel zu buchen? Hallo? Was soll das? Die sind vielleicht. Da, ist ein, das, da vorne ist noch ein Zimmer frei. Je älter der Tag wird, desto, desto voller wird es. Ne? Je näher es in Richtung Abend kommt. And it's early out here, you know? Yeah. So, uh, it's 3 o'clock already. Midday. Some, some 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 of the hookers actually also take like female clients. Is that a specialty here? Uh, you have them, but you have like also the transgenders here. You have them transgenders. They're standing here as well. <laughs> yeah, yeah, yeah. You know they like what they're seeing anyway. Yeah. Yeah, you know sell so people coming for this man to see people here. Some people come in here especially to having a good time. This is the shop. So people like to have some. Food oh yeah, tools. I see a lot of people like going in with the girlfriends and stuff, right? Shout out to the independent woman. See. They got it off Red light bar auf jeden Fall auschecken, Leute. Und ähm, jedem anderen wird er sagen, wir dürfen die nicht filmen, aber wir dürfen. Come with take a As you see, we connected everywhere. I give you guys a little card. Hello, how are you doing? Yes, it's the nice lady from the red light bar. Yeah, so serving the people all the nice also? drinks. Can you spot I don't think we do, you know. Huh? Yeah? I want one. And we also have UK people living here. What are you filming for? British. Oh, we're doing a yeah. vlog about the red light district and for, for my YouTube channel. I'm pretty known um, to um, yeah, go certain places around the world and usually film where people usually don't film or not allowed to film and where we have nice talks like we have now, you know? So you work you work here as a, re a security regularly? Yeah, yeah, six days in the week. Six days in the week? Yeah, man. Okay. And what's what's the what's the things you have to deal with? Yeah, you have a lot of street dealers, you know? Okay. Uh, 
people from local people that want to come inside and so kind of stuff. But okay, not too much, man. We all hold the door tight, you know. So okay. Yeah, but and you're a big dude, you know. So that's, we have to we love to put five, you know. Yeah, it's yeah, only exactly. respect. Of and if you yeah. don't have respect, you cannot come inside. We share the same blood, you know. Yeah. And for, oh, yeah. for yeah. us, it's so yeah. If you don't have respect, yeah. Um, then it's just no act, no. Hey. No good thing, you know. And uh, but uh, it's, you need to give love, you know. This is the only yeah. thing. It doesn't yeah. matter if you're black, white, yeah. yellow. You know, have respect for each other. Then and I told them also, it seems uh, clean and clear, you know, but shit yeah. happening out here. Shit right? happening here, only in the night, you know. Yeah. Now yeah. it's daytime, so yeah. now it's quiet. But in the night, it's a little bit. So different. when you work here six days, uh, six days a week, how many? times you get in the fight not too often right too often. but how, how many times could you say like once in a month two times in a month two times in a month okay. that is a good thing oh yeah it is yeah yeah because okay. you have different bars that are not even in the red light so okay. you have like every week fights oh yeah yeah yeah, yeah. if, 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 if you go to the warmwood street there you have one bar stones cafe yeah there is a lot of dealers street dealers or yeah. local people that's gonna fight there and yeah. want the people out the ground yeah. that door is very tight because there is always shit. Okay, know? I see. Yeah. Certain places, you know, where shit is happening. Yeah. So. Okay, I see. And, and we have to relax, you know. If I want, if I, I don't want to fight every night. I want to go home, you know, yeah. relax. You want to be safe, relax right? A little bit, it's keeping you know? that energy. You see, yeah, yeah, everybody yeah. a family. And you, you know? know how to work. You make your uh, your workplace your home place. You know, you gotta yeah. put it like, you know. Yeah, yeah. That's right, man. It's all, it's all about the money, man. Yeah, yeah. 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 yeah but there is too much yeah. fights. No. They don't make no money, Nothing. right? And I'm gonna get older also, you know. I'm yeah, not still stay yeah. young, you know. Yeah. 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 <laughs> so yeah, you have to re work relaxed. Yeah, but you know how to do your job best, yeah. right? So yeah, yeah. See how much so so long. Also, a schöne Bar, red light bar. Kommt auf jeden Fall vorbei, wenn ihr in Amsterdam seid. Thanks, bro. Ich bin bei dich. Das war unsere Hood Tour hier durch den Red Light District von Amsterdam. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und äh, gebe das Wort weiter an meinen Bruder Greasy. Greasy, thanks man for hosting course, us. It was, nice was a good time, bro. It was a good time, bro. I enjoyed it much. And Listen. you have the last word, bro. You have, you got the last word. I'm no out of the worries, camera. No you worries, got the last man. word. You already uh, heard from my main man, Max. I, 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 I be there around there, but I'm right. not in the room, okay? Okay. Okay, okay, okay. bye. Uh, I hope you guys like the video, by the way. More to come soon as well, if you guys want to know more of me as well. Greasystacks.com. Nice to have you guys here. Auf Wiedersehen. Straight out of Amsterdam, it's your boy Greasy Stacks. Hope to see you guys later and make sure you visit the red light districts after this video as well. And go subscribe on my channel. Shout out to you guys. Ski ski.